Nagkaroon ng traumatic injury ang anak ninyo dahil sa matinding tama sa ulo which makes the next 6 hours very critical. Kung di pa rin siya magigising, it might result to severe brain damage. Di ba gumising ka? Nanak, mawawala ka na sa amin eh. Ay, hindi totoo may nangyari kay Efraim at kay Angel. Gawa-gawa lang lahat ni Angel yung lahat. Bakit parang hindi lang yung pagtataksil ni Efraim yung dahilan ng pagtutol sa kanila? Kiko, ako ang dahilan sa pagkamatay ng kapatid ni Efraim. Oh! Ah! Isang beses pa na insultuhin mo si Efraim o si Cesar, isusunod kita sa hukay ng asawa ko. Gusto ko ibagsak siya para matapak-tapakan ko siya. Kung gusto mo, saktan hindi na ako gaganti. Ang bilis talaga magpalit ng balat ang ahas, no? Cesar, mami, patawarin mo. I don't mean any word of it. Paniniwalaan ko sila na I've moved on. Tsaka ako ang hangat ng chen po. Okay? Si Tita Johnny po. Tita Johnny, tatay ko po. Mas oras sa loob, Santina. Sige na, Santina. Mauna na ako para makapagpahinga ka na rin. Hector, kinagagala kitang makilala. Sige. Sige po, Tita. Ingat po kayo. Sige, salamat. Tay, baka naman huwag ganun yung pakikitungo nyo kay Tita Johnny. Alam nyo naman pong napamahal na sa akin yung tao eh. Ang bait-bait po niya sa akin. Kaya ba binaliwala mo yung plano nating umalis? Sila na ba ang mas importante sa'yo kaysa sa akin? Sila na ba ang bago mong pamilya? Tay, pwede naman hong maging buong pamilya natin eh. Nang hindi pinuputo ng ugnayan kay Tita Johnny. Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng anak nila sa'yo? Tay, wala akong kasalanan si Ephraim. Hindi totoo na may nangyari sa kanila ni Angeli. Tay, kailangan ako ni Ephraim. Hindi ko siya kaya iwan. Mahal na mahal ko ho siya. Huwag mo nang hingin ang sagot ko. Total, ang gusto mo laging nasusunod. Hindi niyo po matatago ang nangyari habang buhay. Karapatan po ni Santina at malaman yung totoo. Apo, welcome home! Mamiss ka namin! Hindi mo raw gusto mga pagkain sa ospital? Ay, mga panola. Alam mo ba, pinaluto ko lahat ng paborito mo. Huwag ka mag-alala, kakainin mo lahat ngayong gabi. Salamat po, Lola. Alam niyo po, Lola, masayang-masaya ako na nakauwi na po ako. Nandito po kayo. Oo. Kasama na po ulit kami ni Santina. Aba, oo naman. Hi, Ephraim. Welcome back. You have every right to stay mad at me. I understand that. Hindi ko naman kayo pipilitin na Santina na patawarin ako kaagad. But I'll prove to the both of you na nagbago na talaga ako. I just hope that in time, you'll find in your hearts na mapatawad ako at mawin ko ulit yung trust niyo. Santina, upo ka na. Upo, upo ka na. Okay na yan. Thank you, ha. Ayan. Ako na. Eh... Dapat nga hindi ka na nag-abal, eh. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Alam mo, kalimutan mo na yan. Mahalaga, kasama pa rin tayo. Alam mo, nung kinukumbulsyon ka sa ospital, sobrang nag-alala talaga ako. Akala ko, Oras mo na eh. Kala ko huling beses na kita makasama. Hindi kita kayang iwan, Santina. Gusto pa kita makasama ng matagal na panahon. Gusto pa ma... kapamilya tayo. Uh, hindi pa ako pwede mamatay dahil hindi ko pa natutupad ng pangako ko kay Glenda. 
ba nga ako? Yung di pa nagkakamali sa ospital. Nagpakita sa akin si Glenda. Ipinangako ko sa kanya na mabibigyan ko ng hostesya yung pagkamatay niya. Hayaan mo. Tutulungan kitang mahanap yung kriminal na yun. Kagaya ng pagtulong mo sa akin nung sa paghanap kay tatay. Kailan ko bang pwede makausap yung tatay mo? Kailangan kong makausap siya para malinis yung imahe ko sa kanya. Gusto kong makampante siya na malinis ang itensyon ko sa'yo at hindi ka nalulukohin. Mahiyaan kasi si tatay eh. Pero... Sige, susubukan ko. Gagawa ko ng paraan. Ma'am Angeli, may naghahanap po sa mami niyo. Nakaalis na siya, di ba? Apo. Ano kailangan mo sa mami ko? Uh, ay mo, siguro pupunta ko na lang po siya sa restaurant. Ibigay mo na lang sa akin yan. Ako mag-aabot sa kanya. Ma'am, siguro babalik na lang po ako. Wala ka man diwala sa akin. Gusto mo tawagan natin siya para mapahiya ka? S Sige po, ma'am. Kaya na po. Ako na na po ako. Bilis ka naman palang kausap eh. So, ikaw palang pumatay kay Glenda. Santina. Tay, tay, nasa na po kayo? Alas dos yung usapan natin. Mag-aalas hinggo na. Eh, pasensya na. Matrapik eh. Bakit naman kasi ang layo lang napili mong kakainan natin eh. Pwede naman sa bahay na lang. Basta po, tay. Dito ko na lang po i-explain sa inyo. Uh, oh, sige, sige. Punta na ako dyan, ha? Sige po. Are you ready? Yeah. Angeli, I'm glad na finally umayay ka ng lumabas with me. So, what do you wanna do? It's up to you. But I just have to drop pop something to my mom, okay? Okay. Okay. Sabira. Tay. Jonis. Tay. Gusto ko lang naman po sanang makilala niyo yung boyfriend ko si Ephraim. Mabait po siya, makakasundo niyo po siya. Pwede lang. Tay! That's him. Anjali, are you okay? Tay, sige naman na po. Nakikiusap po ako. No, hindi pwede. Tay, bakit po? Hindi, hindi, hindi ko po kayo maintindihan. Ba't parang takot na takot po kayo na ipakilala ko sa inyo si Ephraim? Katulad nung kay Dita Johnny, ganyan din po yung reaction ninyo. Tayo, ano po problema? Hindi niyo po matatago ang nangyari habang buhay. Karapatan po ni Santi malaman yung totoo. I think it might be my lucky day. Anjali, what the hell are you talking about? Tina, ano na lang ang sasabihin ng pamilya ng boyfriend mo? Na ex-convict ang tatay mo? Na wala akong trabaho, tumaasa lang ako sa inyong dalawa ni Kiko? Mamalitin lang nila ako eh! Tay, galing din po sa hirap sila ay frame. Hindi po sila ganong klase ng tao, hindi po sila matapobre. At saka isa pa, nahuli lang naman po kayo dahil nahuli ang kayo ng baril, di ba? Hindi naman po kayo nanggahasa o pumatay ng tao, di ba? Pero Santina, hindi pa ako handa. Maharap lang ako sa mga eskibel kapag may trabaho na ako, pag may ipagmamalaki na ako sa kanila. Tsaka na, hindi pa ako handa. Pasensya na, anak. Tay! Ay, 
sorry, okay? Nakita mo na yung lalaki kanina, nagbago na yung mood mo. I'm sorry. Hindi lang makapaniwala na maliit pala talaga ang mundo. What do you mean? Sino ba kasi yung lalaki na yun? And ba't ay picture ka niya? That man is the criminal na matagal nang hinahanap ni Mami. Siya ang pumatay sa kapatid ni Efraim. Gusto bang hanapin ko? No! No, 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 so, wait! Gusto sa polis? No, wait! No, no! Baka makatakas pa yun. I need to find out something first. Oh! Okay ka lang? Huh? Ay, nasan yung... Saya tatay mo? Hindi raw siya makakapunta eh. Bigla raw sumama yung pakaramdam niya. Next time ka na lang daw niya yung meet. Huh? Ganun ba? Sayang naman. Excited pa naman ako makalala siya. Okay naman siya? Okay lang. Saan ba ito kayo? Hi, Efraim. Hi, Sandina. This is Aiden. Hi, guys. Nice to meet you. Anjali, I'll just wait for your table, okay? Okay. Thank you. I'm sorry. Hindi ko alam na dito kayo magkikita. If you guys want, pwede naman kami maghanap na ibang restaurant ni Aiden. Wala naman problema ko na dito tayo pare-pareho eh. Hindi namin kayo guguluhin. Basta huwag nyo na kami guguluhin. Hindi naman ako manggugulo, Santina. As you can see, I'm trying to move on. Nakipag-date na ako kay Aiden para makalimutan ko na lang. Uh, well, hindi ko na kayo Enjoy your afternoon. Um, Santina, nakita ko may kausap ka kanina. Was he bothering you? Tatay ko yun. Nagpaalam lang siya sa akin. I see. I'm really glad to know. Okay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Kiko. Ito na yata ang pinakamasakit na karma na nangyari sa akin. Yung lalaking pinakamamahal ni Santina eh. Kapatid pala ng batang napatay ko. Gusto kong sabihin sa kanya eh. Pero natatakot ako. Nakakita mo ba kung gaano kasaya si Santina nung magkabalikan sila ni Efraim? Mahal na mahal ni Santina si Efraim. Kaya ayaw kong ako ang maging dahilan para masira ang relasyon nila. Ayaw kong mawala ang lalaking mahal ng anak ko. Hector, hindi ba importante si Santina sa inyo? Pag hindi nyo ginawa yung tama, baka kayong masira. Mawawala ka ng anak. Gusto niyo ba yun? Hi, Ma'am. Hey, sabi ni Lola Yola, hindi ka pa daw kumakain. Baka naman malipasan ka ng gutom, ha? Hindi, kasi nire-review ko itong company profile ng Field Corp. Um, sila yung venture capitalist na gusto mag-invest sa atin. I've heard about them. Ma'am, hindi masyado maganda ang track record nila, ha? Malaki nga sila mag-invest, pero malaki ang hinihing returns. Oh, pero, Angeli, sila ang best option natin to keep our company afloat. Huwag ka nang mong problema, Mommy. Ako nang bahala. Hahanap ako ng investor na mapagkakatiwalaan. Salamat, Angeli. Oh, before I forget, meron na akong kailangang ipasign sa'yo. Oh, really? Ano to? Meron lang kailang palitan dun sa billing information natin sa insurance. So, mm. it's no biggie. Alam mo, 
Mabuti na lang naasahan kita sa mga ganitong bagay. Ang laki ng tulong mo sa akin, Angeli. Thank you. Okay. Oh, here. Thank you. Okay. Ano na naman tong meeting na to, Angeli? May prueba ka na ba na seryoso kang pabagsakan si Johnny? Kung wala, huwag mo na sayangan ang oras ko. Insurance? Oh, anong gagawin ko dito? Iyan ang secret weapon natin against mommy. Iyan ang magpapabagsak at sisira sa kanya. Paano mangyayari yun? Doon ka papasok. Di ba marami kang kilala doon sa squatter na pinanggalingan mo? Then hire somebody to do the dirty work for us. Pwede ba? Huwag mo na akong inglisin. Ano bang gusto mong mangyari? Anong plano mo? Magtiwala ka na lang. Alam kang ginagawa ko. Glenda, anak. Sana nandito ka. Kailangan ko kasi nang magpapasmahin sa akin. Kailangan ko yung yakapot sa kayong kiss mo para... para gumanan loob ko. Tita? Ah. <clears throat> Sandi na? Tita? Oh. Ah. Um, May kailangan ka ba? Wala naman po. Gusto ko na po sana kayong kamustahin. Dabanggit po sa akin ni Tito Cesar yung nangyari sa restaurant. Kung kailangan niyo po ako, nandito lang po ako. Salamat naman, Sandi na. Actually, okay na ako. Kasi, tuwing nakikita ko itong litrato ni Glenda, gumagaan ang loob ko. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa. Hanggang ngayon, mahal na mahal niyo pa rin po si Glenda, no? Siyempre naman. Anak ko siya, bunso ko si Glenda, di ba? Kaya hindi, hindi ko siya makakalimutan. Kaya nga, hindi ako tumitigil sa paghanap ng hustisya sa pagkamatay niya. Sana nga po mahuli na yung taong yun. Napakasama niya. Paano niya naatim na takasan yung kriming nagawa niya mahigit labing dalawang taon? Alam mo, Sandi, na naniniwala ako sa kanila. Yung mga masasamang tao, katulad ng gumawa ng sunog sa amin noon, babalik din sa kanila yung mga ginawa nila. At kapag nakaharap ko sila, ipapadama ko sa kanila yung sakit na pinadama nila sa akin. Sisiguraduhin kong magdutusa sila. Sabi ni Coach, ang dami daw international MMA champions na gusto kong makalaban. Alam ba kung bakit? Kasi na-impress daw sila sa kung paano mo tinalo yung the urinal na yun. Ano ha? Sino gusto mo ngayong makalaban? Si Marco the Destroyer Juarez ba? O yung, uh, yung koreano tol? Sino yung Sunju Kim ba yun? Sunju? Uy! Uy! Ano? Asa utak mo tol? Dito ako. <laughs> sorry, sorry. Eh, inisip ko lang si Santina. Santina. Hi, Ef. Um, I have good news for you. 
Nakausap ko yung general manager ng Power Up Energy Drink and they want to get you as their endorser. Tol, big time ka na! <clears throat> Anjali, kung may hinahanap ang kapalit. Ano pa? Ang frame! Di ba, sinabi ko naman sa inyo ni Santi na I'm already moving on, so... Hindi ganun yun. Tinatrabaho ko lang yung endorsement mo because it's good for our business. Yun lang yun. Okay lang daw. Well, they want to throw you a party for your victory and they will announce and seal the deal on that day. So, congratulations, Ephraim. Sige. Ayos to. Ano ah? Ayan. Pera yan. Oh, ano? Nakuha ko ba yung kailangan mo? Apo tayo. Ano ba? Ano ba ang kinuha mo? Oh, kailan ka pa nahihilig sa alahas? <laughs> Ito ba ang um, iniisip ko? Tama ba? Apo tayo. Engagement ring po yan. <laughs> Tay, nakamit ko na po yung mga pangarap ko eh. Mga pangarap natin. Chapi na tayo. Kaya po ni nanay, magkasunod na po kayo. Buo na po ang pamilya natin. Eh, isa na lang po natitira sa checklist ko eh. Magkaroon ng sariling pamilya. At ngayon na ah, nahanap na po ni Santina ang tatay niya. Sa tingin ko, ito na po yung tamang panahon. Ayun. Eh, Magpapaprosa po ako kay Santina. At siyempre, kayo dapat unang makaal. <laughs> Salamat naman. Basta sigurado ka, suporta kita. Okay. <laughs> okay naman tayo na. <laughs> Kaya na. Kung gusto ka yan? Oo naman. Huwag mo muna akong gagawin lolo ah. Bata pa ako. Ano yan? Para kay Niel. Para sa mami mo to. Pinagbay ko siya ng cake tsaka ng cupcakes. Pwede ba akong tumulong? Sige. Kailangan na lang natin gumawa ng icing. Kailangan mo lang paghiwalayin yung egg white sa yung yolk. Santina, marami kasing pinagdadaanan si Mami ngayon. So, sana kalimutan muna natin yung mga issues natin. Kailangan niya tayo. Kaya sana magkasundo muna tayo. Siya nga pala, yung tatay mo. Bakit hindi mo pa pinapakilala kina Efrim? Nahihiya kasi si tatay eh. Oh, eh bakit naman siya mahihiya? Unless meron siyang ginawang something bad? Alam kong hindi perfecto ang tatay ko. Hindi siya gagawa na masama. No, all I'm saying is hindi mapagtanim sila, mami. Tingnan mo ako, after everything that I did, Tanggap pa rin nila ako. So kung ano man yung imperfections ng tatay mo, I'm sure matatanggap siya ni mami. It 
tay, kaya ako po kasi kayo gustong sumama kasi gusto ko po kayo ipagmalaki kina Tito Cesar at Tita Johnny. Hindi mo mapahayag na ako. Kasama na ako. Thank you, thank you. Hindi ko pwedeng sirain ang gabi ni Santina. Nakita mo naman siya kung gano'n siya ka-excited. Nasabihin ko na sa kanya ang totoo. Sigurado ko bang malis na trabaho yung mga taong pinuha mo? Wala kang tiwala sa akin. Ano bang espesyal sa gabing to at kailangan mangyari lahat to? Kukunin ko na po sana itong pagkakataon na to para gawin ang isang desisyon na importante sa buhay ko. Formal ko pong hinihingi yung kamay ng anak niyo. Huwag mong hihingi ng basbas ng lalaki yan dahil mga sinungaling sila. Bakit hindi mo sinabi na yung magaling mong ama ang pumatay kay Glenda? Hayop ka! 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 H